Assalamu alaikum. Today is the 12th lecture and we will continue our discussion about arrays. Pichli dafa hamne arrays ko introduce kiya, aap unko declare karna bataya and we ended it thode se istamal ke baad by introducing the const keyword which I recommended that when you come to complex programs and large programs, you should start using it to declare the size of the array. It makes life very very easy and simple. آج کا ایجنڈا جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم سٹرنگز کو کنسیڈر کریں گے وچ آر کیریکٹر ایریز وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی ول یوز دیم ایکسٹینسولی ان آر کمنگ لیکچرز سٹرنگز کے بعد ہم کچھ چھوٹے موٹے ایلگوریدمس دیکھیں گے کہ جی کیا کیا جا سکتا ہے ایریز کے ساتھ اور پھر ہم انٹروڈیوس کریں گے ملٹی ڈائمینشنل ایریز کو سو آئیے آج کی ڈسکشن ہم اسٹرنگز کے ساتھ شروع کرتے ہیں Whenever we are dealing with words and sentences, we are actually dealing with arrays of characters. Abhi tak toh hum arrays jo hain, wo integers ke saath deal karte rahe the ki ji age hai, ye hai, wo hai. But what about your name? Abhi tak dekhein, aapko apna naam jo hai na, wo kisi variable mein likhna nahi aaya. You can't say something like see out, please enter your name and see in into something. It can't be a simple variable. Variable mein to ek character aata hai. So how do we grab your name? Name ke liye what we need is a character array. No different from the integer arrays. We say something like char name square bracket 100 square bracket closed. What we have done is we have declared a string or a character array. کیریکٹر اریز میں علیحدہ سے اس واسطے مینشن کرنا چاہتا تھا کہ اس کی کچھ خاص پراپرٹیز ہوتی ہیں اور وہ پراپرٹیز آپ کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے دیکھیں جب ہم ایک لیٹس سے ایرے ڈکلیئر کی کیریکٹر ایرے سو کیریکٹرز کی ڈکلیئر کر دی آپ نے اپنا نام انپٹ کیا نام جو ہے لیٹس سے وہ پندرہ یا بیس کیریکٹرز کا ہے باقیوں کا کیا بنے گا آپ جب اس کو ڈسپلے پہ آؤٹ پٹ کرنا چاہیں گے کیا وہ سو کیریکٹر ڈسپلے ہوں گے یعنی پہلے بیس میں نام لکھا ہوا اور باقی بلینک اسپیسز ہوں گی وٹ ڈو یو تھنک ویل سی واز بورن وین کیریکٹر ہینڈلنگ واز ریکوائرڈ آئی مین دیر واز اے ورڈ پروسیسنگ ریکوائرمنٹ سو اٹ ہیز ویری ویری اسٹرانگ کیریکٹر ہینڈلنگ کیپیبلٹیز ون آف دوز کیپیبلٹیز از دس نوشن آف اسٹرنگس جب بھی ہم کسی کیریکٹر ایرے کے اندر کوئی اسٹرنگ کو پلیس کرتے ہیں میں اسٹرنگ جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جی جیسے آپ کا نام ہے نا دیٹ از اے اسٹرنگ آف کیریکٹرز سو آئی بی یوزنگ دیٹ از اے اسٹرنگ جب بھی ہم کسی ایرے کے اندر ایک اسٹرنگ کو پلیس کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے کمپیوٹر اپنے پاس ایک مارکر رکھ لیتا ہے کہ جی ایرے تو اتنی بڑی تھی لیکن اس کے اندر اتنی سی اسٹرنگ اسٹور ہوئی ہوئی ہے وہ مارکر جو ہے از اے اسپیشل کیریکٹر وچ از دا نل کیریکٹر نل کیریکٹر جو ہے اس کا ایس کی کوڈ یعنی بائنری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آل زیروز ہے آل زیروز کو سی میں ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز یوزل ود ان اسکیپ کیریکٹر وچ از دا بیک سلیش زیرو دیکھیں ہم نے ایک پہلے استعمال کیا تھا نیو لائن کے لیے کہ جی اگر نئی لائن پہ آپ نے پرنٹنگ شروع کرنی ہو تو یہاں پہ کیا لکھا جائے وہ تھا بیک سلیش این اس کے بعد ہم نے دو نمبرز یا کیریکٹرز کے درمیان اسپیس کے لیے ہم نے ایک ٹیب کیریکٹر انٹروڈیوس کیا اس کا شارٹ ہینڈ جو تھا وہ تھا بیک سلیش ٹی اب ہم ایک نیا کیریکٹر استعمال کر رہے ہیں وہ ہے بیک سلیش زیرو وچ اسٹینڈس فار دا نل کیریکٹر اینڈ از دا کیریکٹر دیٹ سی یوزز ٹو ٹرمینیٹ کیریکٹر اسٹرنگس آل سی اسٹرنگس آر ٹرمینیٹڈ ود دا نل کیریکٹر اس کا تعلق میموری کے ساتھ بھی ہے کہ جی اریز جو ہیں کیریکٹر ایریز وہ میموری میں کیسے اسٹور ہوتی ہیں اور کہاں ختم ہوتی ہیں ون نیڈس ٹو نو دیٹ وین ایور وی ڈکلیئر اے کیریکٹر ایرے وی نارملی ڈکلیئر اٹ اے لٹل لارجر دین وی ریکوائر اینڈ دین وی ٹرائی ٹو ان پٹ سم تھنگ ان ٹو اٹ ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ ناؤ لائف از ایزی سپوز یو ڈکلیئر اے کیریکٹر ایرے سنگ کیریکٹر اور چار نیم ون ہنڈریڈ ود ان اسکوائر بریکٹ سیمی کولن پھر آپ کہہ سکتے ہیں سی آؤٹ پلیز انٹر یور نیم وہی لیس دین اور کوٹیشن مارکس میں اومٹ کر رہا ہوں اب آپ کہہ سکتے ہیں سی ان گریٹر دین گریٹر دین نیم سیمی کولن اب دیکھیں دس از دا فرسٹ ٹائم 
that you're using something other than a simple variable on the right hand side in a C in statement. There is intelligence built into the C in uh, stream. Wo intelligence you have, it allows the compiler or rather the program to read a whole string at a time rather than a single character. Wo dekhta hai ki ji name jo hai is not a simple variable, it's a string or a character array. So C in jo hai wo character array ko padega. और कहां तक पड़ेगा जब आप एंटर दबाएंगे उतनी वैल्यू उठा ली जाएगी और फिर इस कैरेक्टर एरे कॉल्ड नेम उसके अंदर स्टोर कर दी जाएगी अपनी तरफ से सी जो है वो उसके एंड पे एक बैकस्लैश जीरो यानी नल कैरेक्टर को अटैच कर देगी सो यू हैव टू बी क्लियर कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस ऑक्यूपाइड है इस कैरेक्टर एरे के अंदर वो जो आपने वर्ड्स एंटर किए थे लेट से अपना नाम एंटर किया था उनकी लेंथ लेट्स से कि जी पंद्रह कैरेक्टर्स आपने एंटर किए और एक नल कैरेक्टर यानी टोटल लेंथ सिक्सटीन हो जाती है इस चीज़ का ख्याल रखना इस वास्ते लाजमी है कि जी दिस इज द द नल कैरेक्टर इज़ द वन दैट सी यूज़ टू डिटरमिन कि जी एरे के अंदर पॉपुलेटेड एरिया ख़त्म कहाँ पे हुआ है अगर आप असाइन कर देते हैं विद इन अ प्रोग्राम और सम सम बाय सम हाउ यू ट्राई टू असाइन मोर कैरेक्टर्स दैन विल फिट इन द एरे और एंड पे बैक स्लैश ज़ीरो ना आ सके तो प्रोग्राम को ये नहीं पता चलेगा कि मेमोरी में कैरेक्टर अरे कहाँ पे ख़त्म हुई एंड दैट कैन कॉज सीरियस लॉजिकल एरर्स मे बी योर प्रोग्राम स्टॉप्स वर्किंग और अदर इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट स्टार्ट हैपनिंग सो कीप दैट क्लियर इन योर माइंड वेन एवर वर्किंग विद कैरेक्टर अरेज द साइज ऑफ द एरे शुड बी वन ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू वॉन्ट टू स्टोर इन इट Now let us take a look at how can we initialize these arrays. हमने integer arrays के लिए भी एक initializer की बात की थी कि जी curly braces के साथ आप उसको एक list दे दें numbers की वो array initialize हो सकती है उसके साथ फिर हमने ये कहा कि जी अगर आप array का size declaration के अंदर ना बताएँ और इधर एक numbers की list दे दें curly braces के अंदर list means integers separated by commas. तो उतनी बड़ी इंटीजर एरे ऑटोमेटिकली कंपाइलर जनरेट कर देगा बोथ ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली अप्लाई टू कैरेक्टर एरेज एज वेल सो यू कैन से समथिंग लाइक कैरेक्टर चार नेम हंड्रेड इक्वल्स अब आप चाहें तो सिंपल कोटेशन मार्क्स में कर लें एक पूरी स्ट्रिंग लिख दें या आप वही कर्ली ब्रेसेस और फिर अंदर एक एक कैरेक्टर लिखते जाएँ कैरेक्टर कैसे लिखा जाता है कुछ याद है आपको सिंगल कैरेक्टर्स आर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स ये जिसको एपोस्ट्रफी भी कहते हैं सो सिंगल कोटेशन मार्क एक कैरेक्टर ए या बी या जीरो या सी या एक्स वट फिर कोटेशन मार्क क्लोज ये एक कैरेक्टर है फिर कॉमा फिर इसी तरह सिंगल कोट्स के अंदर दूसरा कैरेक्टर कॉमा इन सो ऑन जितने कैरेक्टर्स आप इस कैरेक्टर एरे में स्टोर करना चाहते हैं वो इनिशलाइजर लाइन के ऊपर आप दे सकते हैं दूसरा तरीका जो है वो कैरेक्टर अरेज में ज़्यादा आसान है कि जी आप लिखें चार नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी ना लिखें इक्वल टू और आगे आप स्ट्रिंग लिखते हैं अब स्ट्रिंग जो है हम सी में डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं सो यू माइट वॉन्ट टू राइट समथिंग लाइक हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू वी यू और समथिंग लाइक दैट एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग इस एरे के अंदर असाइन हो जाएगी और एरे का साइज ऑटोमेटिकली जितने कैरेक्टर्स थे स्ट्रिंग में दैट प्लस वन फॉर द नल कैरेक्टर वो एलोकेट हो जाएगा रिमेंबर मेमोरी जो है वो डेक्लेशन टाइम पे एलोकेट होती है अभी तक हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे हम मेमोरी डायनामिकली एलोकेट कर सकें बाद में होंगे हमारे पास लेकिन इस वक्त जब हम डेक्लेशन लिखते हैं कोई वेरिएबल है या एरे है उतनी मेमोरी रिजर्व हो जाती है और वो फिर प्रोग्राम के दौरान इस्तेमाल होती है सो हेयर वी कैन स्ट्रेट अवे असाइन अ स्ट्रिंग टू एन कैरेक्टर एरे और वहाँ पे एरे का साइज इज ऑटोमेटिकली डिटर्मेंट कुछ कर सकते हैं इसके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पहली चीज़ लेट्स स्टार्ट रीडिंग योर नेम फ्रॉम द की बोर्ड एंड आउट पुटिंग इट ऑन द स्क्रीन सो यू कैन से समथिंग लाइक चार नेम वन हंड्रेड सी आउट प्लीज एंटर योर नेम सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन नेम 
एज आई मैंशन अर्लियर आप जो भी आप टाइप करेंगे जब तक आप इंटर की नहीं दबाते वो इस एरे में चला जाएगा सी इन करके नेम एरे के अंदर आ गया अब आउटपुट कैसे करें वेल अगेन सी आउट इज़ इंटेलिजेंट इनफ इफ़ यू से सी आउट लेस दैन लेस दैन नेम सेमी कोलन तो वो जो स्ट्रिंग आपने एंटर की थी वही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा ऑल्टरनेटिवली हम लूप चला सकते हैं वी कुड से समथिंग लाइक फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस दैन हंड्रेड आई प्लस प्लस सी आउट लेस दैन लेस दैन नेम ऑफ आई सो इसे नेम स्क्वेयर ब्रैकेट आई स्क्वेयर ब्रैकेट सेमी कोलन और दैट डज इज कि आई को वेरी करते हुए पहले नेम ऑफ ज़ीरो कैरेक्टर आउटपुट होगा फिर नेम ऑफ वन कैरेक्टर आउटपुट होगा फिर नेम ऑफ टू कैरेक्टर आउटपुट होगा एंड सो ऑन ट्रिक टू टू रिमेंबर इज कि जी जो कैरेक्टर एरे के अंदर स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो एक नल कैरेक्टर से एंड हो रही है सो यू डोंट वॉन्ट टू प्रिंट द नल कैरेक्टर एंड देन वॉट एवर गार्बेज फॉलोज बिकॉज इट माइट रियली बी गार्बेज के मेमरी के अंदर रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं विच ने मे नॉट बी रियल कैरेक्टर्स सो यू माइट वॉन्ट टू एड अ कंडीशन वेन प्रोसेसिंग एर इज लाइक दिस कि जी आउटपुट करते जाओ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम टिल द नल स्ट्रिंग इज रीच जब आप पहला ऑल्टरनेटिव लेते हैं विच से सी आउट लेस दैन लेस दैन नेम सेमी कॉलन तो ऑटोमेटिकली सी आउट डज दिस फॉर यू वो नेम में से उतना हिस्सा लेगा अप टू द नल कैरेक्टर और वो प्रिंट कर देगा जब आप सिंगल कैरेक्टर हैंडलिंग कर रहे हैं देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट कि जी कहाँ पर रुकना है सो थिंक अबाउट हाउ यू कुड यूज़ अ वाइल्ड लूप और अ फॉर लूप सो दैट यू प्रोसेस द एरे ऑफ कैरेक्टर्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम बट यू स्टॉप शॉर्ट ऑफ द नल कैरेक्टर अब इसके साथ हम और भी चीज़ें कर सकते हैं वंस वी हैव दिस फैसिलिटी दैट वी कैन एक्सेस द कैरेक्टर स्ट्रिंग अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम वी कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन लाइक आर टू कैरेक्टर स्ट्रिंग्स इक्वल ओके सो यू कैन स्टार्ट कंपेयरिंग दम कंपेयर क्या करना है क्या चीज़ हाउ कैन यू से कि जी टू कैरेक्टर स्ट्रिंग्स आर इक्वल वेल इट इज़ द सेम एज कंपेयरिंग एनी टू एरेज वेदर देर इंटीजर्स और देर कैरेक्टर्स द प्रॉब्लम इज द सेम द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग इज इज एरे वन इक्वल टू एरे टू वेल यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इन अ कंडीशन कि जी एरेज का साइज बराबर होना चाहिए ओनली देन वी विल कंपेयर विल मेक इट सिंपल फॉर आर सेल्स सपोज कि जी दोनों एरेज का साइज जो है वो एक सौ है सो so, अगर इंटीजर्स को कंपेयर करना है उसी तरह जैसे हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि जी एक नंबर ढूंढते हुए हमने एक फ्लैग अपने लिए रख लिया था कि जी फाउंड तो यहाँ पे हम शायद एक और इंटीजर फ्लैग डिक्लेयर कर लिए हम कहते हैं इंटीजर इक्वल्स और इक्वल्स इक्वल्स ज़ीरो ठीक है ना ई क्यू यू ए एल विच मीन्स कि जी अभी ये एरेज बराबर नहीं हैं अब इसको टेस्ट करने चलते हैं सपोज एरे वन जो है उसका नाम आई है और एरे टू जो है आई नहीं रखते आई हम लूप काउंटर में इस्तेमाल कर लेंगे हम कहते हैं कि जी उसका नाम है नम वन ऑफ हंड्रेड और दूसरी एरे जो है वो नम टू ऑफ हंड्रेड है सो so, दोनों में सौ सौ नंबर पड़े हुए हैं डिटर्मिन ये करना है कि जी दोनों एरेज आइडेंटिकल हैं कि नहीं सो so, हम सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करते हैं पहले कहते हैं कि जी ये बराबर नहीं है इक्वल्स इक्वल ज़ीरो अब लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस दैन हंड्रेड इंक्रीमेंट आई विद इन द लूप वी हैव टू रन द इफ स्टेटमेंट सो ब्रेसिस शुरू कर लेते हैं मेक इट अ हैबिट के ब्रेसिस इस्तेमाल करें फॉर लूप के साथ उसके अंदर पहली इफ स्टेटमेंट आएगी इफ नम वन ऑफ आई इक्वल्स और अदर नॉट इक्वल्स नम टू ऑफ आई मैंने नॉट इक्वल्स क्यों कहा है कि हमारा इंटरेस्ट ये है कि जी अगर शुरू से लेके आखिर तक पहला नंबर हमें ऐसा मिल गया जो दोनों एरेज में बराबर नहीं है तो हमारा प्रॉब्लम तो हॉल हो गया आई मीन वी नो इमीडिएटली दैट द एरेज आर नॉट इक्वल ऑन द अदर हैंड वी मे वांट टू रन इट ऑल द वे टू द एंड एंड चेक फॉर इक्वालिटी ऑल द टाइम डूइंग अ नॉट इक्वल्स इज अ लॉट ईजियर सो वी से इफ नम वन ऑफ आई नॉट इक्वल्स विच इज़ एक्सक्लमेशन मार्क इक्वल टू नम टू ऑफ आई अब यहाँ पर आप पहले तो करें कि जी इक्वल्स फॉल्स करना है आपने किसी तरीके से तो so, अगर हमने ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ था यहाँ वन कर दें मतलब हमने मैप करना है कि जी ज़ीरो मीन्स इक्वल एंड वन मीन्स नॉट इक्वल और द अदर वे राउंड फॉर द मोमेंट हमने कह दिया है कि जी इक्वल्स इक्वल टू ज़ीरो मीन्स द एरेज आर नॉट इक्वल 
तो अभी वो इक्वल इक्वल ज़ीरो ही रहेगा या पहले उसको वन कर लें लेट्स मेक इट सिंपल लेट स्टार्ट आउट बाय सेइंग कि जी द एरेज आर नॉट इक्वल और अदर द एरेज आर इक्वल सो वी विल अंडरस्टैंड दैट टू मीन इक्वल्स इक्वल टू ज़ीरो मीन्स द एरेज आर इक्वल एंड वी विल सेट द फ्लैग विच मीन वील रेज द फ्लैग इफ दे आर नॉट इक्वल अब लूप के अंदर इफ द टू नंबर्स डोंट कंपेयर वी सिंपली से इक्वल्स इक्वल टू वन एंड गेट आउट ऑफ द लूप वाई प्रोसेस द रेस्ट सो वी से ब्रेक वी कम आउट ऑफ द लूप वी डू अ लिटल टेस्ट इन वी से द एरेज वर इक्वल और द एरेज वर नॉट इक्वल सेम थिंग कैन बी डन विद कैरेक्टर एरेज ठीक है ना यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट विद अ वन कैरेक्टर एरेज इन अदर वर्ड्स अ नेम इज इक्वल टू एन अदर नेम दिस इज वन वे ऑफ डूइंग अ लुक अप इन अ डेटा बेस फॉर एग्जाम्पल कि जी इस नाम को ढूंढो सो एक लिस्ट के अंदर आप नाम ढूंढ रहे होते हैं यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग एरेज इन फैक्ट कंपेयरिंग स्ट्रिंग एरेज इज सच अ कॉमन फंक्शन दैट एज द नेम इम्प्लाइज द फंक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर यू इन द सी लाइब्रेरीज ओके वी विल अगेन कम टू दैट वेन वी लुक एट स्ट्रिंग हैंडलिंग मच लेटर इन द कोर्स बट फॉर द मोमेंट यू कैन राइट योर ओन लिटल कैरेक्टर एरे इक्वालिटी फंक्शन दैट कंपेयर्स टू एरेज द टू एरेज मस्ट हैव द सेम साइज ये आप गिवन रख लें फॉर द मोमेंट और फिर आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेरिजन करना है और अगर दोनों कैरेक्टर्स बराबर हैं तो ठीक है चलते जाएं जब तक एरे ख़त्म नहीं हो जाती और अगर उनमें से एक भी कैरेक्टर निकल आया जो कि इक्वल नहीं है तो यू कैन इमीडिएटली रिटर्न सेइंग कि जी ये कैरेक्टर द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल वन थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड ये इस कि जी छोटा ए और बड़ा ए दे आर डिफरेंट रिमेंबर हम एस की कैरेक्टर सेट इस्तेमाल कर रहे हैं हर कैरेक्टर की अपनी रिप्रेजेंटेशन है इनसाइड द कंप्यूटर एज अ बाइनरी स्ट्रिंग छोटे ए की और रिप्रेजेंटेशन है यानी उसके लिए कोई और नंबर लिखा जाता है और कैपिटल ए के लिए डिफरेंट नंबर लिखा जाता है सो इन फैक्ट यू माइट थिंक कि जी हमने अजमत हमीद लिख दिया और सारा कैपिटल्स में लिख दिया और उसको कंपेयर कर रहे हैं अजमत हमीद जो कि प्रॉपरली कैपिटलाइज है यानी पहला ए कैपिटल है बाकी छोटे हैं और फिर एच कैपिटल है और बाकी छोटे हैं and they should compare equal they won't compare equal because the representation of the characters is different you have to keep an account of these subtle things whenever working with arrays and character arrays in particular what else can you do with character arrays well have some fun apna naam input kare usko reverse order mein output kare theek hai think of the logic which would be required ki ji aakhri character pehle print ho fir usse pehla fir usse pehla all the way to the first character You may want to find out how long the array is, so you can start counting from the beginning till you reach the null character. Character strings के साथ क्या आप कर सकते हैं? Integers के साथ नहीं कर सकते. Integers के लिए तो value आपको पता है. So you could play with strings. I mean, do it. Do some random. Try to think of a game that you can play with characters, a guessing game or something like that. But there's a lot of stuff that you can do. What else can we do? ओके लास्ट टाइम वी मैंशन अ रूडिमेंट्री सर्च टेक्निक ठीक है ना एक नंबर लो उसको एरे में ढूंढना शुरू कर दो सेम थिंग यू को डू विद विद कैरेक्टर्स ठीक है वॉट एल्स वेल हाउ अबाउट सॉर्टिंग ओके सॉर्टिंग इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आई एम श्योर आपने पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में भी इसको देखा था बबल सॉर्ट फिर क्विक सॉर्ट एट्सेट्रा यू विल फाइंड एक्चुअली द कॉम्प्रीहेंसिव जो है सर्चिंग भी और सॉर्टिंग की कवरेज जो है वो सब्सिक्वेंट कोर्सेज में होगी एल्ग्रिदम्स में आएगी एट्सेट्रा बिकॉज दिज आर वेरी स्पेशलाइज टेक्निक्स फॉर द मोमेंट आई जस्ट मैंशन अ कप और आई थिंक दैट यू वुड हैव अनफ प्रैक्टिस नाउ टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट सम काइंड ऑफ अ शॉर्ट एल्गोरिदम एक अगर ब्रूट फोर्स टेक्निक ले लें यदि आपके पास एक एरे ऑफ नंबर्स मौजूद है एरे ऑफ नंबर्स में से आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं ताकि सबसे छोटा नंबर ऊपर आ जाए फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर नीचे आ जाए तो एक तरीका तो ये है कि जी पहले आप पूरी एरे को स्कैन करें सबसे छोटा नंबर मिल जाए आपको तो उसको सबसे ऊपर वाली जगह पे लिख दें ठीक है ना केयरफुल वेन एवर यू डूइंग दैट यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग इन टू योर टूल किट एंड सी कि डू यू हैव एनी प्रोग्रामिंग ट्रिक्स इन योर स्लीव द प्रॉब्लम हेयर इज सपोज चलते चलते आपको सोलहवीं पोजीशन के ऊपर सबसे छोटा नंबर मिल गया एरे में एरे का साइज सौ है और सबसे छोटा नंबर अब आप जीरो पोजीशन पे लिखना चाहते हैं तो क्या आप सीधा उठा के उसको जीरो पोजीशन पे लिख देंगे 
काम बन जाएगा नो यू हैव लॉस्ट इन्फॉर्मेशन द जीरो एलिमेंट वुड हैव बीन ओवर रिटन एज सुन एज यू डू एन असाइनमेंट पिछली मेमरी तो गई सो यू वुड हैव ओवर इन ओवर रिटन द जीरो एलिमेंट विद द वैल्यू ऑफ द सिक्सटीन एलिमेंट सिक्सटीन एलिमेंट को अभी कुछ नहीं हुआ वो अपनी पहली वाली वैल्यू लेके बैठा हुआ है सो यू हैव लॉस्ट इन्फॉर्मेशन यू डोंट नो वॉट द जीरो एलिमेंट वॉज सो वॉट यू वॉन्ट टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इज इफ यू फाउंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट पोजिशन सिक्सटीन यू वॉन्ट टू इंटरचेंज द पोजिशन सिक्सटीन वाला जीरो पोजिशन पर चला जाए और जीरो पोजिशन वाला सिक्सटीन पोजिशन पर आ जाए सो वॉट्स द लिटल प्रोग्रामिंग ट्रिक ट्रिक भी नहीं कहना चाहिए इट्स लाइक पार्ट ऑफ आर वोकेबुलरी लेकिन क्या करेंगे पहले ज़ीरो वाले को उठाएं एक और जगह पे महफूज कर लें फिर सिक्सटीन की वैल्यू उठाएं उसको ज़ीरो वाले की जगह पे लिख दें और फिर जो महफूज की हुई थी वैल्यू उसको उठाएं और सोलवी पोजीशन पे लिख दें अगेन इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रोग्रामिंग पैराडाइम इट्स कॉल्ड स्वापिंग टू नंबर्स स्वाप कर रहे हैं एक की जगह पर दूसरे को लिख रहे हैं फ्राम द वेरी नेचर जब मैंने बताया कि जी एक और जगह पर लिख लें तो यू नीड वन मेमरी लोकेशन टू डू दैट नॉर्मली दैट लोकेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एरे सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एरे का नाम नम है एन यू एम यू वुड यूज सम अदर लोकेशन लेट से एक्स एंड यू वुड से एक्स इक्वल्स नम ऑफ ज़ीरो तो आपने नम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू एक्स पोजिशन पर लिख दी अब आप नम ऑफ ज़ीरो को डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं बिकॉज एज आई मैंशन इन द प्रीवियस लेक्चर वेन एवर वी राइट समथिंग लाइक नम परेंथिस ज़ीरो वी आर टॉकिंग ऑफ अ सिंपल वेरिएबल एंड एज अ सिंपल वेरिएबल इट कैन अकर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट सो नाउ वी से नम ऑफ जीरो इक्वल्स नम ऑफ फिफ्टीन सोलवी पोजिशन इज द फिफ्टीन इंडेक्स वैल्यू एंड देन वी से नम ऑफ फिफ्टीन इक्वल्स एक्स सिंपल स्वॉप सो इट विल ऑलवेज रिक्वायर वन एक्स्ट्रा वेरिएबल रिमेंबर दैट एंड इट्स पार्ट ऑफ योर टूल किट स्वॉपिंग टू नंबर्स वी कैन नाउ थिंक अबाउट इट बैक टू द प्रॉब्लम शॉर्टिंग कर रहे थे सबसे छोटा नंबर ढूंढ के हमने पहली पोजिशन पर लिख दिया अब क्या करें अब जी दूसरी पोजिशन से शुरू हो जाए विच इज़ इंडेक्स वन और फिर अखीर तक फिर सबसे छोटा नंबर ढूंढ लें और फिर उसको फर्स्ट पोजिशन पर इंडेक्स वन पोजिशन पर लिख दें फिर इंडेक्स टू से शुरू हो के अखीर तक सो यू कैन थिंक ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड डिफरेंट वेज ऑफ शॉर्टिंग नंबर दिस ऑफ कोर्स इज ब्रूट फोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉम्पिटेशन छोटी अरे तो हमारे तेज़ आजकल के कंप्यूटर हैं एकदम वो शॉर्ट कर देता है लेकिन जब बड़ी अरेज हो जाए या नंबर्स कॉम्प्लेक्स हो जाएं मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हो थिंग्स कैन स्लो डाउन कंसिडरेबली और इफ़ यू नीड टू शॉर्ट देम अगेन एंड अगेन द सेम थिंग अप्लाइज टू सर्च एल्गोरिदम्स सपोज यू गॉट एन एरे और उसमें से आप नंबर सर्च करना चाह रहे हैं तो जो हमने एक लीनियर सर्च की थी वो तो जितने नंबर्स हैं उतने कंपेरिजन करेगा सो so, अगर सौ नंबर्स हैं सौ दफ़ा एफ स्टेटमेंट चलेगी और वो ढूंढेगी कि जी नंबर मिला है या नहीं मिला कैन वी डू समथिंग बेटर देन दैट ऑब्वियसली द आंसर इज येस वी कैन ऑलवेज डू समथिंग बेटर इन दिस केस वी कैन थिंक अबाउट अ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम ये भी मेरे ख्याल में आपने पहले देखा हुआ है विच इज़ अ सिंपल गेम दैट यू कैन प्ले विद ईच अदर इन से कि जी मैंने एक नंबर गेस कर लिया बिटवीन ज़ीरो एंड वन थाउजेंड कितनी गैसेज में ये नंबर ढूंढा जा सकता है वेल इफ यू आर प्लेइंग विद सम वन एंड दे टेक मोर देन टेन गैसेज वेल आई वॉन्ट से एनी थिंग अबाउट देयर आई क्यू बट आई टेल यू सम थिंग दैट दे हैव नॉट डन इवन द रूडिमेंट्री थिंग्स अबाउट एल्गोरिदम्स द ट्रिक इज जो हमने शुरू की थी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और फंक्शन के ऊपर भी बात की थी डिवाइड एंड कॉन्कर एक आप गैस करें जो आपको जिसने सोचे हुए नंबर्स वो आपको एक रेंज दे दी हुई है कि जी अपना एक नंबर गेस करो या सर्च कर रहे हैं आप आंसर होना चाहिए कि जी आपका नंबर जो गेस किया आपने वो बड़ा है या छोटा है और जो भी हो वहाँ पे अरे के दो हिस्से कर दें और फिर अप्रोप्रिएट हिस्से के अंदर नेक्स्ट सर्च शुरू कर दें तो सडनली आपने अरे को साइज़ को हाफ कर दिया फिर उसको हाफ कर दिया फिर उसको हाफ कर दिया एंड सो ऑन सो एवरी टाइम यू सर्चिंग इन एन अरे विच इज़ हाफ द साइज ऑफ द प्रीवियस अरे If you think about it, it is going as log n, yani log base टू Total array size will be टू to the power n, और आपको n tries के अंदर number मिल जाना चाहिए Which means अगर हज़ार number है उनको मैं roughly कह रहा हूँ 1000, actual figure is 1024, 1024 टू फोर 
तो 10 tries is the maximum because 2 to the power 10 is 1024 you should be able to guess the exact number in 10 tries or less okay try that and then try to program it okay you should have a program that allows you to do this kind of quick search search ke andar jab bhi hum binary search kar rahe hain there is a catch catch kya hai ke ji it only applies jab ke numbers ki list jo hai wo ordered ho theek hai sabse chhota upar phir usse bada and so on they are arranged either in ascending order or in descending order otherwise this sort of binary search algorithm doesn't work so you notice that sorting and searching go together very closely you want to apply some of these fast algorithms you have to sort the array first and then apply this algorithm if you want to do linear search it doesn't matter dhoondna hi hai na ki ji array mein ye number hai ki nahi aap jis tarah marzi dhoond le on the other hand is cheez pe aap zara gaur kare ki ye jo divide and conquer hai is this the fastest way all the time of searching for a number in a list think about it okay i'll give you a, a simple example suppose numbers 1 to 100 hain theek hai they're all sorted so 1 2 3 4 5 6 all the way up to 100 likhe hue aur ab aap isko search karna chahte hain should you use a linear search or should you use a binary search okay go to the discussion board and give us your ideas on that suppose they are random suppose they are ordered suppose they are uh, i mean mixed up whatever i mean there are several ways of looking at it but think about it and read something about it theek hai na not just in your textbooks you have to read outside your textbooks to look at the problems problems jo bhi hum programming mein handle karte hain they come from real life so you have to look around you and read additional material only then do you actually start seeing the application of the knowledge that you're gathering let's go on and talk about functions and arrays they came when we spoke about functions some lectures ago we spoke about the mechanism by which we call these functions and i said that by default c ka jo call mechanism hai wo hai call by value yani agar main x ek integer hai aur main ek function f ko call karu with x as the parameter argument usko de ke pass karu to main kahunga f of x mechanism karta kya hai ki ji x ki value uthai aur value ek aur khas jagah pe rakh di aur phir function call kiya aur kaha yahan se value le lo original x jo hai usko nahi kuch bhi hota wo apni jagah pe baitha rehta hai untouched and unchanged फंक्शन जो है अंदर जाके वो एक्स को रिसीव करे उसको डबल करे स्क्वायर करे स्क्वायर रूट ले डिवाइड बाय टू करे जो मर्जी करे वो अपने तौर पे उसको मॉडिफाई कर सकता है और अपने अंदर उसको इस्तेमाल कर सकता है बट व्हेन कंट्रोल रिटर्न्स टू द कॉलिंग प्रोग्राम द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स इज फाउंड इंटैक्ट दिस इज द कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म ओके सो अ वैल्यू अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज सेंट ओवर व्हाट हैपेंस when we want to send an array into a function okay pehli cheez ke jis ko call kaise kare so how do you send an array into another function from a calling program and then what goes into the calling program is an entire copy of the array going or is the name going or what happens let's talk about it a little what happens let's see first how we do it karne ke liye hum दो चीज़ें बताएंगे अपने फंक्शन को एक बताएंगे कि अरे का नाम क्या है जो हम उसको भेज रहे हैं और दूसरा जो हमें बताना पड़ेगा वो ये है कि जी अरे का साइज़ कितना है क्योंकि रिमेंबर अरे तो हमारे कॉलिंग प्रोग्राम में लेट से डिक्लेयर हुई हुई है तो कॉलिंग प्रोग्राम को तो पता है कि जी इसका साइज़ एक है या दो है या दस है लेकिन फंक्शन को ये नहीं पता और क्योंकि अरे जो है वो कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर हुई हुई है सो सिर्फ कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर ही उसकी विजिबिलिटी है उसके साइज की विजिबिलिटी सो वैन वी कॉल अ फंक्शन वी मस्ट कॉल इट विद द नेम ऑफ द एरे ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू सेंड इट ओवर एंड वी मस्ट ऑल्सो टेल इट हाउ लार्ज द एरे इज सो फंक्शन कॉल लेट से वी गॉट एन एरे अ कैरेक्टर एरे कॉल्ड नेम सो वी से चार नेम वन हंड्रेड ये तो डेक्लेशन हो गई एक फंक्शन है जो कि नाम को हम चाहते हैं कि उल्टा दे और फिर उसको प्रिंट कर दे 
मैं नहीं आपको बताऊंगा कि उल्टाना कैसे है ये तो आपने एक्सरसाइज करनी है सो so, हम जब फंक्शन पे आएंगे तो लेट्स से फंक्शन का नाम है रिवर्स तो वी विल से रिवर्स परेंथेसिस नेम कॉमा 100 सो वी सेंडिंग द नेम ऑफ द एरे व्हिच इज नेम एंड वी सेंडिंग द साइज ऑफ द एरे व्हिच इज 100 ओवर टू द फंक्शन ये तो हो गया फंक्शन की कॉल अब क्वेश्चन ये है कि जी हमने पिछली दफा बात भी की थी फंक्शंस के साथ कि जी उसकी प्रोटोटाइप भी बतानी होती है कई दफा अगर फंक्शन बाद में डिफाइन हुआ हुआ है तो पहले उसको डिक्लेअर कर लें ताकि प्रोटोटाइप मेन के अंदर इस्तेमाल हो सके प्रोटोटाइप इसकी क्या बनेगी फंक्शन के अपनी फर्स्ट लाइन जो है जहां पे हमने लिखा है रिवर्स वहां पे क्या चीज लिखेंगे सो लेट्स टेक देम वन बाय वन फर्स्ट इज द फंक्शन प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप में हमने कहा कि जी लेट्स से कि ये जो हमारा रिवर्स फंक्शन है ये रिटर्न कुछ नहीं करता सो so, अगर कुछ नहीं रिटर्न करता वो कीवर्ड हम वॉइड इस्तेमाल करेंगे वी ओ आई डी सो इसके प्रोटोटाइप में हम लिखते हैं वॉइड रिवर्स परेंथेसिस खोले अब हमने बताना है कि तुम्हें एक कैरेक्टर एरे मिल रही है सो वी से चार और आगे स्पेस देके हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स देखें अगर हम सिर्फ चार लिखते तो द फंक्शन वुड सेड के मुझे एक कैरेक्टर मिलेगा जब मैं कॉल होऊंगा यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने से आप फंक्शन को यह पता है कि मुझे कैरेक्टर एरे मिलेगी सो वी से चार स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर कॉमा एंड वी से इंट दैट्स इट परेंथेसिस क्लोज वेयर द इंटीजर विल रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द एरे आई प्रोबेब्ली हैवंट मेंशनड इट बट इन द एरे प्रोटोटाइप वी डोंट नीड टू नेम एनीथिंग वी डोंट हैव टू से चार नेम brackets and we don't have to say int array size aap keh dein to ye syntax error nahi hai lekin practically compiler will simply ignore those names identifiers prototype ke andar ignore hote hain ye to ho gaya uska prototype ab aa jaye function ki apni definition pe to definition ke waqt aap ab variable names ya array names istemal karenge to hum kehte hain void reverse parentheses char jo bhi aap नाम देना चाहें एरे को रिमेंबर दिस नेम इज लोकल टू द फंक्शन दैट इज बीइंग कॉल्ड सो यू कैन गिव इट अनदर नेम यू कैन से समथिंग लाइक कैरेक्टर्स सी एच ए आर ए सी टी ई आर एस सो यू कैन से कैरेक्टर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स यू डोंट नो कि जी इसका साइज क्या है सो द स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमेन एम्प्टी फिर कॉमा देन यू से इंट एरे साइज परेंथेसिस क्लोज्ड ब्रेस खोला अब फंक्शन के अंदर चले गए उसमें जो भी करना है इसके साथ इन दिस केस हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग को रिवर्स करना है वो करें ब्रेसेस बंद फंक्शन कंप्लीट इंटरेस्टिंग चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब मेन चलेगा उसमें आपने लेट्स से सी इन के थ्रू नेम के अंदर अपना नाम लिख दिया उसके बाद आप चले गए रिवर्स फंक्शन के अंदर सो कंट्रोल पासिस ओवर रिवर्स फंक्शन ने एरे को लिया और उसके कैरेक्टर्स को रिवर्स कर दिया खत्म कंट्रोल वापस आ गया फंक्शन ने कोई चीज रिटर्न नहीं की हमने कहा था उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है मेन में आ गए आप कहते हैं सी आउट लेस देन लेस देन नेम व्हाट विल यू सी क्या ओरिजिनल जो नेम एंटर किया था वो नजर आएगा या कुछ और हियर यू गोइंग टू सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हाटएवर द रिवर्स फंक्शन डिड टू द एरे will now be appearing in your calling program in your main in this instance what it means is ke the original array jo thi jo calling program mein thi wo khud badal gayi hai okay so if you reverse the characters in the function then in main you will find the characters reversed what this means is ke ji function ke paas array ki copy nahi gayi array bazate khud chali gayi so this is an interesting point पिछली दफा कुछ लेक्चर मतलब एक दो लेक्चर्स पहले हमने जब बात की थी कॉल बाय रेफरेंस की तो हमने एड्रेस ऑपरेटर भी इस्तेमाल किया था फिर स्टार ऑपरेटर भी आया था पॉइंटर वाला ऑपरेटर जिसने बताया था कि इस तरह से कॉल बाय रेफरेंस होता है इन द केस ऑफ एरेज कॉल बाय रेफरेंस इज द डिफॉल्ट यू डोंट हैव टू यूज द एड्रेस ऑपरेटर एंड यू डोंट हैव टू यूज पॉइंटर्स इफ यू जस्ट कॉल अ फंक्शन विद द नेम ऑफ एन एरे then the array itself is passed if you think about it is logical kyun kya ho raha hai ki ji jab array ka naam pass ho raha hai to wo naam bazate khud represents 
something. What does it represent? Think about it. You see, when we say x, we are talking of a variable and the variable is the name of a location in memory. But when we say name, name now represents an array. It does not represent a variable. So, which memory location? Interestingly enough, C jo hai, wo array name ke andar, jo memory locations hain, jo array ko assign ki hui hain, un mein sab si pehli wali location jo uska address rak deta hai. So, in a way, in this example, the name NAME, which is the name of the array that we are using, actually represents the address of the first location of the array called name. Now, what that happens, what that means is, कि जब हमने फंक्शन को ये नेम पास किया तो एड्रेस ही पास कर दिया विच इज एग्जैक्टली द सेम एज जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कॉल बाय रेफरेंस इंप्लीमेंट करनी हो तो वी हैव टू पास द एड्रेस ऑफ द लोकेशन बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द एरे वी कैन देन इंक्रीमेंट इट एंड यूज इट लाइक एन ऑर्डनरी एरे इन द फंक्शन एंड वट एवर द फंक्शन डज टू द कॉन्टेंट्स विच मीन्स द एरे एलिमेंट्स is actually happening in memory at the same place jahan pe original calling function ne array likhi thi lihaza original array jo hai wo khud modify ho rahi hai you have to keep this in mind because this is a dichotomy this is a different behavior jab hum variables ko pass karte hain function ke andar to default is call by value jab bhi hum arrays ko pass karte hain into another function the default is call by reference be aware of this you do not want unwanted side effects what it means is whenever you are passing a simple variable to a function the default is called by value whenever you pass an array to a function the default is called by reference which means any changes made by the function to that array will be reflected in the calling program ok you have to be completely aware of this all of the time बिकॉज अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी कि जी हुआ क्या है बिकॉज कैरेक्टर्स वगैरह तो जल्दी से नजर आ जाते हैं नंबर्स के साथ अगर चेंज हो जाए तो यू मे नॉट नो वॉट हैपन इन योर प्रोग्राम वेयर द लॉजिकल एरर इज सो बी केयरफुल वेन पासिंग एर इज टू फंक्शन कैन वी डू अ सिंपल एग्जाम्पल टू प्रूव दैट यू नो फंक्शन चेंज इज द ओरिजिनल एरे वेल वाई नॉट लेट्स टेक सम नंबर्स एक न्यूमेरिक एरे ले लेते हैं उसको हम मेन में डिक्लेयर करेंगे फंक्शन में पास करेंगे और फंक्शन को कहेंगे इसको वैल्यूज असाइन कर दे और वापस मेन में आके उसको प्रिंट कर लेते हैं सो द फंक्शन इज गोइंग टू टेक टू पैरामीटर्स वन इज द एरे एंड वन इज द साइज ऑफ द एरे सो उसका पहले आप प्रोटोटाइप लिख लें वॉइड लेट्स के कॉल इट एफ से वॉइड एफ पेरेंथिस इंट डबल स्क्वेयर ब्रैकेट्स विच मीन्स इट्स एन एरे कॉमा इंट विच विल बी द साइज ऑफ द एरे क्लोज पेरेंथिस we come to main we declare inside main we say int numbers 100 semicolon f numbers semicolon that means seedha seedha numbers ke array declare ki aur f ko pass kar di aur uske baad wahi pe pehle main ko complete kar lete hain hum kehte hain for let's say int i equal to 0 semicolon i less than 100 increment i c out less than less than numbers of i and that's it end of main so we've simply declared an array called the function and printed the array ab aa jaye function ki taraf function bhi hum simple bana lete hain void f int x parenthesis uh, square brackets comma int size so array ka size aa gaya ya usko hum array size keh lete hain to be very explicit parenthesis closed in the body of the function we again say int i as a loop counter and then we say for i equal to 0 i less than array size increment i or wohi jo bhi x yahan pe humne istemal kiya naam so x of i equal to i simple assignment jo bhi i ki value hai usko array element mein assign kar do and that's it write out this program compile it execute it make sure ke main mein जब एरे प्रिंट होती है उसमें नंबर वैल्यूज नज़र आती हैं आपको विच मीन्स के फंक्शन जो था उसने एरे को चेंज कर दिया है वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई मैंशन अर्लियर दैट वेन वी टॉक ऑफ एन एरे एलिमेंट वेन वी से एक्स ऑफ थ्री 
So we are talking of a simple variable. Okay? It is not the array, it is an element of the array and it is treated like a simple variable. Which means whenever we do a function call, जिसके अंदर हम एक एरे का एलिमेंट भेज रहे हों सो इफ यू से समथिंग लाइक एफ एक्स ऑफ थ्री विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स तो लाइक अ वेरिएबल दिस कॉल इज एक्सिक्यूटेड विद द कॉल बाय वैल्यू इट इज नॉट अ कॉल बाय रेफरेंस सो इन दिस केस एक्स ऑफ थ्री की एक कॉपी फंक्शन को भेजी जाएगी वो कॉपी पे जो मर्जी करे एक्स ऑफ थ्री की वैल्यू नहीं बदलेगी लेट एस रिएट रेट वट वी सेंग इज Whenever you pass a variable, it is passed by value. Whenever you pass an array to a function, it is called by reference. And an array element is a variable, a simple variable, so it becomes a call by value. Okay. Enough on these things. As you experiment, as you play with these, you will understand a lot more. Arrays जो हैं, उनकी applications आपको थोड़ी सी सोचना चाहिए. और थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और आ जाएंगी अब हम थोड़े से एरियाज़ भी टच करते जाएंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा हाँ जी एरेज तो रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल हो सकती हैं और रोज़मर्रा नहीं तो मैथ्स के काम में तो डेफिनेटली इस्तेमाल हो सकती हैं देखें एक वेक्टर क्या होता है कि अ वैक्टर इज़ समथिंग लाइक वैल्यूज़ विच हैव इंडिपेंडेंट कोआर्डिनेट्स ठीक है सो टू डायमेंशनल वैक्टर हो सकता है थ्री डायमेंशनल वैक्टर हो सकता है जिसके अंदर उतनी वैल्यूज़ होंगी वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं इफ़ यू डन योर मैथ्स यू नो के वेक्टर्स की मैनिपुलेशन होती है वो सारी एरेज में हो रही होती है सारी एरे मैनिपुलेशन हो रही होती है और सिंपल लूप से हम करते हैं वैक्टर से आगे चलें क्या होता है मेट्रिक्स नाम सुना होगा नहीं मैं मूवी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की जिसके अंदर रोज भी होती हैं कॉलम्स भी होते हैं सो can we represent a matrix in some kind of a structure the answer is absolutely yes and the answer is it's a two dimensional array so does c provide a facility for declaring and using two dimensional arrays in fact it's so simple that jo kuch maine abhi tak aapko bataya hai you've already mastered the two dimensional array all you need to do is to add another set of square brackets so if you want to array, declare a two dimensional array let's say two rows and three columns so two rows hongi aur teen columns honge and let's call that array x and it is an array of integers so we would declare it as int x square bracket 2 square bracket closed phe square bracket open 3 square bracket closed semicolon khatam pehla wala jo hai index ya subscript वो रो को मतलब डिनोट करता है और दूसरा वाला जो है वो कॉलम को सो इट इज़ रो कॉलम एड्रेसिंग इसके बाद आप जो चाहें इसके साथ करें अब आप अपने लिए टू डायमेंशनल एरेज डिक्लेयर करें उनको पॉपुलेट करें उनके नंबर्स को ऐड करें मैट्रिक्स है उसके साथ आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दस और काम कर सकते हैं द इंटरेस्टिंग अगेन वुड बी कि जी प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या इस्तेमाल होगी to work with matrices or at least two dimensional arrays can you think about it one dimensional arrays mein hum simple loop istemal kar rahe the for i equal to 0 i less than array size do something what do we do when we have a two dimensional array now we have number of rows and number of columns answer is simple you're going to use two loops you're going to use nested loops ab कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन आज तक हमने नहीं बात की कि जी एक लूप के अंदर दूसरी लूप नहीं हो सकती और यहाँ पे आपको हमारी स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्टिंग मेथोडोलॉजी का भी फ़ायदा नज़र आने लग पड़ेगा जब आप एक नेस्टेड लूप का फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जी वो इंडेंटेशन लेवल्स भी कोड के साथ मैच कर रहे हैं थिंग्स आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी प्रोसेस अ मेट्रिक्स थिंक अबाउट इट हमने पहले मेट्रिक्स को कुछ वैल्यूज़ देनी हैं सपोज आपने एक टू डायमेंशनल एरे डिफाइन की है दो रोज हैं तीन कॉलम्स हैं पहले उसकी वैल्यूज हम पढ़ना चाहते हैं यूजर से लेके कीबोर्ड से वट डू वी डू वी से लेट्स लेट्स टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल सो वी से इंट मैट्रिक्स टू स्क्वायर ब्रैकेट थ्री दोनों अपने अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिक्लेयर हो गई वी से 
अब बाकी मैं वेरिएबल सारे अब यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करूँगा यू शुड अंडरस्टैंड कि जी वेरिएबल कहीं पे डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे हम इस्तेमाल करने लगे हैं सो वी से फॉर रो इक्वल टू ज़ीरो रो कीवर्ड नहीं है ये वेरिएबल है जो हमने डिक्लेयर किया है इट्स ऑफ टाइप इंट सो वी से फॉर रो इक्वल टू ज़ीरो रो लेस दैन मैक्स रोज याद रखें मैंने कहा था कि जी कोशिश करें कि कॉन्स्ट की के साथ इस्तेमाल करें यहाँ पर कॉन्स्ट डालें या ना डालें यू कैन ऑलवेज से मैक्स रोज इक्वल्स टू मैक्स कॉलम्स इक्वल्स थ्री सो लूप जो होगी वो होगी फॉर रो इक्वल टू ज़ीरो रो लेस दैन मैक्स रोज इंक्रीमेंट रो ओपनिंग ब्रेस डालें इसके अंदर नई लूप शुरू कर दें फॉर कॉल सी ओ एल एन अदर इंटरज वेरिएबल विच विल रिप्रजेंट द कॉलम फॉर कॉल इक्वल ज़ीरो कॉल लेस दैन मैक्स कॉल्स इंक्रीमेंट कॉल फिर ब्रेस करें अब दो लूप्स चल पड़ी हुई हैं यहाँ पे आप बेशक ये कर लें कि जी सी आउट प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ और फिर आगे रो कॉल सो आपको पता चल जाएगा जी प्रॉम्प्ट से कि जी कौन सी वाली वैल्यू मांगी जा रही है यू गो एंड यू से सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन एंड इन दिस केस द नेम ऑफ द एरे स्क्वायर ब्रैकेट रो विच इज़ द करेंट वैल्यू ऑफ द इंटीज वेरिएबल कॉल्ड रो स्क्वायर ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कॉल विच इज़ द इंटीज वेरिएबल कॉल की करंट वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन एग्जैक्टली द वे आई सेड दैट वेन यू एड्रेस और वेन यू स्पेसिफाई एन एरे एलिमेंट यू आर टॉकिंग ऑफ अ सिंपल वेरिएबल द एरे एलिमेंट इन अ टू डायमेंशनल एरे इज स्पेसिफाइड बाई गिविंग द नेम ऑफ द एरे देन इन द फर्स्ट स्क्वेयर ब्रैकेट द रो इंडेक्स एंड इन द सेकेंड स्क्वेयर ब्रैकेट्स द कॉलम इंडेक्स ये सी इन के साथ आप एंटर कर लें पहली लूप बंद कर दें दूसरी लूप बंद कर दें देख लें होगा क्या पहले हम ऊपर से आएंगे पहली लूप के लिए एक वैल्यू सेट होगी अंदर दूसरी लूप पूरी चलेगी सो फॉर द फर्स्ट रो विच इज़ इंडेक्स ज़ीरो फॉर ऑल कॉलम्स यू विल रीड द वैल्यूज देन द इनर लूप विल एग्जिट यू विल गो एंड गो टू द नेक्स्ट रो विच विल बी इंडेक्स वन विच मीन्स द सेकेंड रो and then you will again read all of the columns so you will read them row let's let me talk natural numbers pehli row ka pehla element phir dusra element phir teesra element phir bahar wali loop se hote hue wapas aake dusri row ka pehla element dusra element teesra element so i've just given you an idea in terms of how do you process or rather input a two dimensional array you can input it you can multiply things you can take sums you can do everything that you do with simple one dimensional arrays just to finish even here we are not limited you can go to three dimensional arrays mechanism is exactly the same teen square bracket ke pairs lag jayenge aur usse hamara kaam ban jayega so what have we looked at so far we've looked at arrays with inconsiderable depth लेकिन इनके लिए हम आपको प्रॉब्लम्स देंगे असाइनमेंट्स देंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एरे मैनिपुलेशन के अंदर फ्लुएंसी हासिल होगी आई कीप सेइंग दैट एंड आई कीप रिपीटिंग माय सेल्फ यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग टू अंडरस्टैंड हाउ द होल थिंग वर्क्स प्लीज़ बिल्ड अप योर वोकेबुलरी गेट इन द हैबिट ऑफ प्रोसेसिंग एरेज वेरी क्विकली कैरेक्टर एरेज पर कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम आपको देंगे उनको आप सॉल्व कीजिएगा मोस्ट ऑफ द स्ट्रिंग हैंडलिंग प्रॉब्लम्स यूजली आपको लाइब्रेरी फंक्शंस में भी मिल जाएंगी इतने कॉमन हैं लेकिन जब हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं वेक्टर्स की मेट्रिसेस की दे आर यूजुअली स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद नेस्टेड लूप्स मल्टीपली नेस्टेड लूप्स एंड एरे मैनिपुलेशन इन जनरल दैट आई थिंक इज़ अनफ फॉर दिस लेक्चर टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़